കൂടുതൽ വാർത്തകളും വീഡിയോകളും കാണാൻ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടെ ബെൽബട്ടൺ അമർത്തുക നമസ്കാരം പ്രാർത്ഥന പലരും പറയുന്ന പലപ്പോഴായിട്ട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടൊരു ഫലവും കിട്ടുന്നില്ല പ്രാർത്ഥനയുടെ ഫലം കിട്ടുന്നില്ല എന്തൊക്കെ പ്രാർത്ഥിച്ചാലും ഞങ്ങൾക്ക് സംഭവിക്കുന്നതെല്ലാം നെഗറ്റീവ് ആണ് നേരെ എതിരാണ് സംഭവിക്കുന്നത് എത്ര കാലമായി ഞങ്ങൾ ഈശ്വരനെ വിളിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഭഗവാനെ ഈശ്വര ഗുരുവായൂരപ്പ ഞങ്ങൾ എന്തെല്ലാം പറഞ്ഞു എന്തെല്ലാം പറഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിച്ചു ഞങ്ങളെ ഒന്ന് രക്ഷിക്കണേ എന്തിനാ ഇത്ര ദുരിതങ്ങൾ പേറുന്നേ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ആളുകൾ അമ്പലത്തിൽ പോയി പ്രാർത്ഥിക്കുക കരയാനും പ്രാർത്ഥിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട് അമ്പലത്തിൽ പോകുന്ന ആളുകൾ മാത്രം അമ്പലത്തിൽ പോകുന്ന ആളുകളുണ്ട് കരയാനും പ്രാർത്ഥിക്കാനും വേണ്ടി മാത്രം അമ്പലത്തിൽ ചെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചൊന്നും ഇങ്ങോട്ട് പറയില്ല എന്നുള്ളത് വീട്ടിലുള്ള ഒരാരും ദുഃഖങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങാത്തോണ്ട് അമ്പലത്തിൽ ചെന്ന് നിന്ന് കരഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് നെഞ്ചത്ത് കൈ വെച്ച് വരഞ്ഞ് കരഞ്ഞ് ശോകമുഖമായി അങ്ങ് പ്രാർത്ഥിക്കും എന്നിട്ടോ തിരിച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കിട്ടുന്നത് ഈ ദുരിതങ്ങൾ തന്നെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ദുരിതങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങാനാണ് നമ്മൾ അമ്പലത്തിൽ പോയി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അമ്പലത്തിൽ പോകുന്നത് എന്തിനായിരിക്കണം നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സന്തോഷവും മനസ്സിന് സമാധാനവും നമ്മൾക്കും ഒരു ചൈതന്യവും കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മളിപ്പോഴും ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകുന്നത് പക്ഷെ നമ്മളോ നേരെ തിരിച്ച് ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകുന്നത് ദുരിതങ്ങൾ ഏറ്റുവാ പ്രാർത്ഥിച്ച് ദുരിതങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങാനാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്തോന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോകുമ്പോൾ ഇനി മുതൽ എല്ലാവരും ദുരിതങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങാൻ ചെല്ലാതെ സന്തോഷമാകുന്ന മനസ്സുകൊണ്ട് അമ്പലത്തിലേക്ക് പോവാ ഞാൻ അമ്പലത്തിൽ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകുന്നു ഭഗവാനെ കണ്ട് എന്റെ നന്മകൾ അറിയിക്കാൻ ഞാൻ പോവുകയാണ് അപ്പൊ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയിട്ട് ഇനി പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര കഷ്ടപ്പാടും എത്ര ദുരിതങ്ങളും ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിലും ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ജീവിതമാകുന്ന മനുഷ്യ ജീവിതം കിട്ടിയതിന് നിങ്ങൾ ദൈവത്തിനോട് നന്ദി പറയാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ജീവിതം വേണ്ട എന്ന് വെക്കുന്നവരാണല്ല ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നത് ഇത്രയൊക്കെ ആയാലും ഈ മനുഷ്യൻ ജന്മത്തിൽ ഒരുപാട് നല്ല കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ജീവിതം ഇങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യ ജന്മം നിങ്ങൾ കിട്ടിയ പട്ടിയോ പൂച്ചയോ ആടോ കോഴിയോ പട്ടിയോ ഒന്നും ആവാതെ ഇങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യ ജന്മം കിട്ടിയതിന് നിങ്ങൾ എന്നും ദൈവത്തിനോട് നന്ദി പറയാം ഒപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ എത്ര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സമയമാണെങ്കിലും എന്തു തന്നെ ദുരിതങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിലും അമ്പലത്തിൽ പോകുമ്പോൾ ചിരിച്ച മുഖത്തോടെ സന്തോഷത്തോടെ ഭഗവാനെ രാജാവിനെ ഭഗവാനെ ഒക്കെ കാണാൻ പോകുമ്പോൾ ചിരിച്ചോട്ട് വേണം പോവാൻ പോയിട്ട് ചെന്ന് നിന്ന് ഭഗവാനോട് പറയാ ഭഗവാനെ അനുഗ്രഹിക്കണേ ഇന്നേ വരെ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കും ഇന്നേ വരെ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ സൗഭാഗ്യങ്ങൾക്കും ഭഗവാനെ ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു ഗുരുവായൂർ നടക്കെ ചെന്ന് നട തുറക്കുന്ന സമയത്ത് തിക്കിക്കൂട്ടി ഇടിച്ചുകൂട്ടി വേർതൊലിച്ച് എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥന ഇങ്ങനെ ഭലിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് കരഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുക കൃഷ്ണ ഭഗവാനെ ഗുരുവായൂരപ്പ നീ കണ്ടില്ലേ എന്റെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ നീ എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കണേ കഷ്ടപ്പാടുകൾ കണ്ടില്ലേ എന്റെ ദുരിതത്തിൽ നിന്ന് എന്നെ കരകയറ്റണമേ എന്നെല്ലാരും കരഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് കൃഷ്ണന് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ കേൾക്കുന്നത് എന്താ എന്നെ ദുരിതത്തിൽ നിന്ന് കരകയറ്റണമേ എന്ന് പറഞ്ഞു കരകയറ്റണം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭഗവാൻ കേട്ടില്ല ദുരിതം എന്ന് പറഞ്ഞതേ കേട്ടുള്ളൂ നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകുന്ന ആ ഇമോഷൻസ് നമ്മൾ കരഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ സന്തോഷമായിട്ട് പുറത്തേക്ക് വന്നാൽ ആ ബിംബത്തെ തട്ടി തിരിച്ച് നമ്മളിലേക്ക് തന്നെ അത് വരുന്നത് സന്തോഷമായി ായിരിക്കും നമ്മൾ കരഞ്ഞ് കണ്ണീരൊലിപ്പിച്ച് മൂക്കൊലിപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് തന്നെ നമ്മളിലേക്ക് തിരിച്ചു വരും നമ്മളുടെ ഭൂരിപക്ഷം പേരുടെയും പ്രാർത്ഥനകൾ ഭലിക്കാത്തതിന്റെ കാര്യവും അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ദുരിതങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങാൻ വേണ്ടിയാണ് ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് പ്രാർത്ഥനയുടെ ശീലം മാറ്റുക പ്രാർത്ഥനയുടെ രീതി മാറ്റുക പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്താണ് പോസിറ്റീവ് എന്റെ ദുരിതങ്ങളല്ല എന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് ഭഗവാനെ എന്റെ ഇന്നേ വരെ എനിക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് നന്ദി പറയണമേ പണ്ട് ഏതോ ഒരു ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നാല് പശുവുള്ള ഒരു വൃദ്ധ അവർ ചെന്ന് കരഞ്ഞ് പറയാണ് എന്റെ പശുക്കളെ എല്ലാം സംരക്ഷിക്കണമേ എന്റെ ജീവിത മാർഗമാണ് അതെ അതുങ്ങളെ എന്നെയും കാത്തു രക്ഷിക്കണേ ഭഗവാനെ എന്ന് പറഞ്ഞു 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 ഒരു ദിവസം കാത്തു രക്ഷിക്കുന്ന ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു പശു ചത്തുപോയി ആ ചത്തുപോയപ്പോ അമ്മൂമ്മ ചെന്ന് വീ
ഭാഷയുടെ രീതി മാറ്റ ചെയ്തതിനും സംഭവിച്ചതിനും സംഭവാമി യുഗ യുഗ എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വെറുതെയല്ല അത് തന്നെയാണ് സത്യം അതുകൊണ്ട് നല്ലതായാലും ചീത്തയായാലും ഇന്ന് വരെ സംഭവിച്ചത് എന്താണോ അതെല്ലാം മറക്കുക നല്ല രീതിയിൽ പോയിട്ട് സ്പിരിച്വൽ സയൻസിൽ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ തൊട്ടറിഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക പ്രാർത്ഥനകളുടെ ഫലം നിങ്ങ